नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सेफ स्पेस मा व्हिच इज बीन मेड पॉसिबल बाय एकपैट लक्समबर्ग यु आर वाचिंग दिस एक्सक्लुसिवली ऑन कथाहरु एज अ पार्ट अफ देयर कन्वर्सेशंस दैट मैटर इनिशिएटिव हाम्रो यो सेफ स्पेस कार्यक्रम ओरिजिनेट हुनुको मुख्य कारण भनेको आजको डिजिटल एज र जमानामा आउँदा खेरि पनि हामीले वृद्ध वृद्धा देखि बालबालिका सम्म सबै जनाले नै अनलाइन स्पेसेस मा हामी एंगेज छौ तर यदि हुँदा हुँदै पनि अनलाइन स्पेसेस मा हामीलाई चाहिने अनलाइन सेफ्टी का कुराकानी र कन्वर्सेशंस पनि त्यति भइरहेका हुँदैनन् र त्यस कारणले अब आउने आठवटा एपिसोड मा हामीले अनलाइन सेफ्टी का बारेमा र अनलाइन स्पेसेस का बारेमा कुरा गर्नका लागि यस्ता व्यक्तित्वहरुसँग कुरा गर्ने छौ जो चाहिँ यही अनलाइन स्पेसेस मा एंगेज भएर यसको प्रयोजन गरिरहनु भएको छ र यस्ता व्यक्तिहरु जसले चाहिँ अनलाइन सेफ्टी मा रिसर्च गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै यस्ता व्यक्तित्वहरुसँग पनि कुरा गर्ने छौ जो चाहिँ अनलाइन सेफ्टी अथवा अनलाइन स्पेसेस मा एंगेज हुँदा खेरि अनलाइन स्पेसेस मा एक्सप्लोइटेसन या अब्युज मा पर्नु भएको छ र वहाको सर्वाइभरको स्टोरीहरु पनि हामी सुन्ने छौ र आज हामीसँग यस्तै एउटा गेस्ट हुनुहुन्छ र वहाँ चाहिँ एडवोकेट र सँगसँगै युट्युबर पनि हुनुहुन्छ स्वागत गरौ राष्ट्र विमोचन तिमल सिन्हालाई हेलो वेलकम हेलो थ्यांक यू हजुर सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै अनि व्हाट आर यु बिजी विथ आजकल केमा बिजी हुनुहुन्छ आजकल म मल्टिपल कुरामा म एडवोकेसीमा पनि छु प्लस अनलाइन युट्युबमा पनि कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि छु प्लस साइड बाइ साइड म अहिले एउटा ल कलेजको प्रिन्सिपल पनि हो समग्र रूप में हे कतिशत बाल बालिका संग मोबाइल फोन को इंटरनेट को एक्सेस कति प्रतिशत हो गाह प्रश्न भो तर मेरे वरीपरी अब मैं देखने वाले आपको सराउंडिंग हो मेरे सराउंडिंग हेखे अब अब थर्टीन तो मै अब तेरह वर्ष भाई माथि मे बी फिफ्टी पर्सेंट भैस काठमंडू को एरिया में फिफ्टी पर्सेंट होगा अब बाहर तीर तो एक्जैक्टली था स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली टू थाउजेंड नाइन्टीन में एट नेशन वाइड स्टडी थी द स्टडी वॉज कल्ड इंटरनेट सेफ्टी एंड रिस्क अफ न्यू टेक्नोलॉजी टू चिल्ड्रेन इन अकर्डिंग टू दैट स्टडी सेवेन्टी वन पोइ एट जीरो पर्सेंट बाल बालिकासंग चाहिए एक्सेस तो मोबाइल फोन्स रटरनेट को वहाँ प्रयोग सरप्राइजिंग नंबर हाई नंबर हो कंपेर्ड लाइक सीटी एरिया में तो आई आई अंडरस्टैंड है तर रूरल एरियाजमें ओवरअल समग्र रूप में भेरी इंट्रेस्टिंग फैक्ट अभी अर्क क्वेश्चन हाई बाल बालिका इंटरनेट प्रयोग कर सुंदा व्हाट डू यू थिंक वहाँ सब भाई के यूज कर सब भाई सोशल मीडिया एक्चुअली अकर्डिंग टू द सेम स्टडी स्टडी मटेरियस को रिसर्च करनाक बड़ी प्रयोग यो स्टडी में बाल बालिकासंग संगसंग पेरेंट्सग टीचर्सग प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सब तीर चाहिए नेशनल वाइड स्टडी नहींस्टिंग मैं पर्सनली देखा खेल मैं भे बच्चा होता खेल सोशल मीडिया चलाई रखा होता के भादा खेल ए मैं रिसर्च कर रखने कारण मे बी यहाँ दुटे को मिस्चर छो जो लगता है मिस्चर से तब को हजर सो इसे कुरा कर खेल अब इट इज अ सरप्राइजिंग फिगर कि अब सेवेन्टी अलमोस्ट सेवेन्टी टू पर्सेंट बाल बालिका ने चाहिए इंटरनेट प्रयोग कर मैक्सिमली प्रयोग करने प्राइमरी रिजन के स्टडी मटेरियसक हो अनि यो कुरा अभी योग करते खेल आई थिंक इट्स भेरी इंट्रेस्टिंग हाउ इंटरनेट हेज ब्रड लट अफ गुड थिंग्स कि कस्तो राम काम को यूज भैर है जैसे अब तबक सो भी हमें यूट्यूब सो को बारे में कुरा गये अर्क सो भी इट्स मोस्टली इन्फर्मेटिव धेरे जो कुछ सेयर कर सो हाउ डू यू थिंक कि तब कस्तो खाली बेनिफिट्स तब को इंटरनेट यूज बार कस्त खाले बेनिफिट्स पाँव सो वट गुड हेज कम अफ इट अब इंटरनेट को यूज बा स्पेशली कुरा कर मैं के भादा खेल अब भर न एक तरीके गुरु नहीं भैस इंटरनेट मेरे लिए क्यों भादा खेल एवं इंटरनेट में राम रिसर्च स्किल मत भेटो वाले सर्टेन एक्सेस आई थिंक हमें चाहिए इन्फर्मेशन है नेसेसरी फैक्ट्स देखि लेकर फिक्सन रैक्ट छुट्टाने देखि लेकर ट्रू राइज छुट्टाने देखि लेकर मैं एकदम इन्क्विजिटिव मं कारण मैं ये सब कुछ रिसर्च कर मसंग एक्सेस इंटरनेट नए ये सब कुछ को मसंग एक्सेस होने वाला थे लिमिटेड नलेज होने वाला थे तर मैं इंटरनेट ने नलेज सुपर नलेजेबल तो नभन तर एटलिस्ट मेरे इंट्रेस्ट में जो मेरे इंट्रेस्ट का कुछ नलेजेबल बना मदद कराई एकदम मैं इंटरनेट गुरु नहीं हो मेरे 
So, तो पहले से इंटरनेट प्रयोग करता है कि mostly research के लायक से body use करना होता है। दो इटे का mixture होता है। Certain social media तो आपने ठामा भैया लियो। तो अरा mostly social media यहाँ पर नहीं वो research से use करना होता है। ते तो इट्स कस्टो रामायलो कुरा के अब पहला आमी ने सानो होता है कि रिपनी इंटरनेट ते ती वाइड स्प्रेड थी है ना बामले के कुरा रिसर्च करने पड़े कुने कुरा के बारे में मैं क्यूरियस पायो मानी बनी आमले कस्टले सोच नो पढ़ते हो अथवा ठीक है सब डर सोचे रहा मात्रा आमी छोड़ दी थी बनी ऑयल चाइनी you have the answer to whatever you can think of, right? If you have a question, you can ask me to Google it, then you can ask me to Google it. So, you know, there are a lot of problems in the oil. There is a lot of information, there is a right information or wrong information. So, you can see it in a lot of different ways. Now, in other words, because you use the internet a lot for a lot of different reasons, so, what do you think about the primary do's and don'ts of the internet? तब एको प्रश्न को शुरू को करा कर दा खेरी से जून से यो डिसइनफॉरमेशन और मिसइनफॉरमेशन में करा आ रहा है एक दम ही देरी और ये सोशल मीडिया देखी लिया रहा तब एको गूगल सर्च पर पाये देरी आउट ऑफ़ स्पेशली अब हमारे पुआ हमारे को जनरल सेनेर में देरी सो हेल्थ का करा रहा है यो जूस खाए बन जाए स on the other hand, बाल बच्चा को करा मार्जे तब एको कुंचे करा ठीक सा कुंचे करा बेठीक सा बनने करा मार्जे छुट्टा उन्नो सा की कुछ सिचुएशन होन्सा सो डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ इंटरनेट मार्जे मॉ बेसिकली मॉ से जो इलेनी की गॉर्स बंदा है इफ आई एम लुकिंग फॉर एन इनफॉरमेशन मतलब कुने पनी कुरा बुझ ना खोजी रहे कुछ वाने फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इनफ़ रिसर्च चाहिए यो ये वड़ा म तो ऐसे फॉल्स होने लगते हैं। मेरे से ज़ाइले बनेगी। The golden rule of the internet। Golden rule of the internet ज़ाइले नहीं होना। If something is too good to be true, it is probably false। It is probably false। तो लाइज़ है कि अगर नुपुर से बंदा खेली, हमले और उस सोर्सेस को तुम बाढ़ जाए, प्रूव करने पड़ने होने होना। और उस सोर्सेस को तुम बाढ़ जाए, हरने पड़ने होना। कोई भी इनफॉरमेशन हमले क्रॉस चेक से ग है ना तो मेरे को अब पॉलिटिकल बायस नहीं सुना सकता सोशल बायस नहीं सुना सकता यार लॉट ऑफ बायस नहीं सही ना तो मेरे को इंटरनेट में जानो वैन स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को से तो मेरे बायस नहीं सोचने वाले नहीं सही तो मेरे को क्लियरली डिवाइडेड देखने उनसे देखने उनसे क्या अरे त्यों करा � क्या रही है तो ट्रू मगर ऐसे तो सिर्फ सोर्स करने कर सो सो बेसिकली इंटरनेट में रिसर्च को हिसाब में ऐसे ही सिंगल सोर्स करने में लिनु बाय ना रात जनरली तबे को ऐसे ही वेल नोन नाम सुने को सोर्सेस बारे से विश्वास करने तबे को समथिंग डॉट ब्लॉक्सपॉट डॉट कॉम सा बने ऐसे तेल लाइसे क्रॉस चेक करने फॉर एग्जांपल कुछ बने तबे को यो सॉन्ग संगे यो तो अब मीडिया हाउसेस र न्यूज़ इनफॉरमेशन को कुरा बायो है ना यो सॉन्ग संगे अब इंटरनेट को यूज़ से लाइक इन द रियल वर्ल्ड मानसिक वाली जी कुरा को पनी राम रो रूप मारो नॉर्म रूप मारो प्रयोग करी नहीं रहने बॉय को सत्य से करे इंटरनेट में पनी देरी जाना मानसिक वाली जाए अब कुछ तो नॉर्म रो कुरा को लाइक पनी इंटरनेट प्रयोग कर रहने बॉय को साइन जस्ते अब स्कैम और वो ऑनलाइन अब्यूज बुलिंग दे� सब बंदा कॉमन महिले पर्सनली फेस करें कुछ सही तबे को स्कैम्स हो रहे ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे और तबे को सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन वास लास हरासमेंट खाल का कुरा हो रहा है एकदम व्याप्त रूप में देखी रखे देखी रखे कुछ नेपाल में सही अब कस्टो खाल का उनसा बंदा है तबे को इंटरनेट को थ्रू बाटा � तो मैं वर्चुअल करेंसी की निंजों ने पैसा लिए ने तो जो हमारा वो निखाल का सिस्टम हो रहा है तेज़ तक खाली स्कैम्स हो रहे हैं बनी देखियो साइड बाय साइड से तो मैं को ये एक तो मैं व्याप्त हो गया कुछ है मतलब टिकटॉक को माध्यम बाटा रो इंस्टाग्राम को माध्यम बाटा सह यंग फीमेल्स हो रहे ह� काम का लगी इंटरनेट प्रोजेक्ट तो बॉय लगे सब ठीक है जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी के कुरा करना बॉय है ना तो जब बाइट अपार्ट होने आम रो डायरेक्ट मैकेनिज्म प्रॉपर्स है ना अनित्य कारण लेकर आता है कि जैसे तो मैं वाइड स्प्रेड स्कैम से इतिहास नहीं रहा है कुछ ऐसा रसोंग संगे अब टिकटॉक और इंस्टाग्राम में स्पेशली बालिका किशोरी वेमेन और को जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्सप्लोइटेशन को कुरा करने बॉय। I think यू टाइंगल बाटे से यू एकदम यंग एज बाटा कोई पनी किशोरी अथवा बालिका लाइने ग्रूमिंग और दे लॉगिन 
एंड इंटरनेट एज अ होल ने नहीं अब बिस्तार एट चाइल्ड जो चाहिए सोशल मीडिया में अलग पपुलर भैर उ ग्रूम करते नहीं लगी रखे होने कति केसेस में सो पैला पैला के भादा तब को हमें भाई तब एक्सप्लोइेशन जेनरली आप चिने के मानी भाई क्यों भादा पैला यो ग्रूमिंग करने एक्सेस कोसंग मैं थे भाई चिने के मानी मात्र आने सकते उ ग्रूम करते एकदम नजिक का मानी होते सकते एक्सपोजर जो एक्सपोजर जो अब इंटरनेट के सब एक्सपोजर से नर्मलाइज कर एकचोटी एट डीएम पठाओ ए टेक्स्ट पठाओ अब टिकटक में तो मे बी तब लाइव बसा कुछ किशोरी भी लाइव बस गिफ्ट सेंड कर दिया गिफ्ट को गिफ्टिंग को मेकानिजम पे गिफ्ट दिन तब फिजिकली दिन पर्व अब इंटरनेट को थ्रो गिफ्ट पठान मिलो बैंक को पैसा सेयर सेयर कर दिन मिलो रिस्तार उ ग्रूमिंग करने कल्चर र को सीरियसनेस भी नदेखे कारण ए ठीक है अंकल ने गे इसलिए पैसा दी रहता है राम तरीका मानी सीरियस नारण एकदम इंक्रीज भैर आजकल मैं अब रिसेंटली मैं एक दुवटा केस आक थी जहाँ तब यही टिकटक को थ्रू बा तब को पैसा तब गिफ्ट दीदे अंत मैं गिफ्ट दिने मानी अब इंस्टाग्राम नंबर देव न इंस्टाग्राम में मेसेज करने देन दे टक फर कपल अफ मंथ्स अंत पीछे तेई अनुसार ग्रूमिंग करें पीछे चाहे तेरे फोटो छिडियो आइज मसंग भेट भाई पीछे तब को सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन करने केसेस में कति आई रखे अभी में है लास्ट सिक्स टू एट मंथ्स अगड़ी एट केस आगे थी जहाँ से एवं पुरुष यही बसंतपुर को पुरुष ने यंग फिमेल्स स्कूल पढ़ने बालिका मेसेजेस पठाने रहा इस नहीं एक्सप्लोइड करने पकड़ पर्यटन पकड़ पर्यटन हेद्दे उसके यो चालीस जान अर्क बालिका सब कर फोर्टी अदर यंग फिमेल्स मैं सिंगापुर को मेसेज पठाने अभी लास्ट में अलि गिफ्ट सेंड कर दिने अभी गफ गो तेरे प्रिंसिपल भू ये कर दी तो कर दी उसे एक्सप्लोइ करने ब्लैक मेलिंग को थ्रू बड़ा एक्सप्लोइ करने देखे अभी फोर्टी उल एकजा को कारण पकड़ पड़े तर ते भाग फोर्टी डिफ्रेंट अदर किड्स एक्सप्लोइड करो संगे संगे तब अर्क बेच बिखन को लाइन लाने इस लो एक चोटी भेटो ते बेला किडनैपिंग करने ऊ करने काम में लेकर जांच भेस पीछे तब को देश बाहर लगे तब बेच बिखन कर दिने खाले इंसिडेंट काम को आ, आ, काम को लालच देखा अथवा विवाह को लालच देखा यो केसेस नहीं बढ़ी रखे तब जस्ते केसेस तो आजकल तो धेरे नई सर्फेस भैर कि ब्लैक मेलिंग को केसेस सो तब लगे इसको पछाड़ी को ड्राइविंग फैक्टर चाहिए इंक्रिजिंग ट्रेन्ड हो जानु रिजन ड्राइविंग फैक्टर के ड्राइविंग फैक्टर भाग आई थिंक ये इंटरनेट को एक्सेस पैला मे बी फिफ्टी इयर्स डाउन लाइन यही हो सीचुएसन मे बी अलग को मेजर रिजन चाहिए प्रिवेन्सन होना न सकते हो प्रिवेन्सन को पेरेंट्स को थ्रू बा स्टूडेंट्स व किड्सर के चाहिए बच्चा बच्ची बाल बालिका पेलेदी तब को एट नलेज इन्फर्मेशन यो मे हो इंटरनेट में यो मैसे गफ कर हाई वह प्रपर टक होने तर हम सोसाइटी में किस यो खाले टक कर पेरेंट्स भी डरा सोसाइटी आज आप डरा कि होना तो एक तरीका एक तरीका बड़ा प्राइवेसी को उसको कोस मेसेज कर हेन होते हैं भाई कुछ आर एट यंग किड भनम तब को इंटरनेट में के ट्क राख् भी जरूरी है जो लगता है तो नगर के कारण कतिजान स्पेशली यंग भिक्टिम्स क्रिएट भर डेफिनेटली नहीं अब अभियली प्राइवेसी को ध्यान में राख्ते नहीं अब एट सेफ स्पेस एट सेफ डिस्टेंस मोनिटर कर बाल बालिका को एक्टिविटीज इंटरनेट में वेरी इंपोर्टेन्ट नहीं जो लगता है अल्सो तब अवेरनेस को तबाइन नहीं बाल बालिकासंग हम कति कंप्रिहेन्सिव कुछ करेन क्योंकि वहाँ सानी होने हमें लग् तर खास में अब वहाँ इंटरनेट को एक्सेस छोटे वहाँस तो सब इन्फर्मेशन को एक्सेस तो है सो डेफिनेटली नहीं हमें बाल बालिकासंग चाहिए वहाँ इन्काउंटर कर सकने कुरा को बरू एक्चुअल ट्रुथ यो होता भारत अभियली हमें देख नहीं बेटर हो अब ये कुछ अब मे बी यू बीन अन दी इंटरनेट फर अ लंग टाइम है यू यूटिलाइज इंटरनेट इन अ लट अफ डिफ्रेंट वेज तैयले नहीं एक्सपीरियंस में देर माइड हेफ बीन सम केसेस दैट यू हेफ फेस लाइक तब झेल्पर को मे बी ट्रोलिंग्स हो मे बी के इंटरनेट में कुछ तस्त तब इंसिडेंट रहे अब एक्जैक्टली मैं नई भाई खास में छेन तर आई हेबिन मैं मल्टिपल टाइप स्कैम कर खोजी तर अभियली मैं पेलदी सतर्क भाई कारण मैं तो स्कैम फर एक्जापल रिसेंटली तब व्हाट्सएप स्कैम को जहाँ से पच्चीस लाख जितने भाई तब तब कोड इन्स्योरेंस को पैसा आयो देखी लेकर मल्टिपल स्कैम को मेसेज आकवाई करते तो तो होना खोजे थी अब ट्रोलिंग को शिकार होने कुछ में एक दुईवटा मानी ने मीम बनाने ये बनाने तेल मैं चाहे नजर नजरअंदाज करें क्या एकदम नराम्रे खाले थे है तर ती बाहेक खास मैं जो 
अफेक्ट गर्ने खालको तरिकाको चाहिँ स्क्याम्सहरु चाहिँ म परेको छैन ए हजुर तर यस्तै अब यो ट्रोलिङ कै कुरा गर्दा है के जस्तै अब तपाईको केसमा यु आर मोर अवेयर अनि त्यसपछि तपाई त्यस्तो केसेसमा धेरै एंगेज हुनु भएन हैन तर असाइड फ्रम दैट पनि आजकल त यो मीम कल्चर जुन बढिरहेको छ व्हिच इज नॉट बैड व्हिच इज नॉट बैड एट अल हैन तर यो मीम कल्चर सँगै जुन यो ट्रोल कल्चर बढिरहेको छ हैन अनि त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ कतिपय बालबालिकाहरु चाहिँ अलिकति लिटल टु इन्टुवेट ज्यादा ज्यादै खेरि अब उहाँहरुले नै पनि कसैलाई अनलाइन बुली गर्न भएको हुन सक्छ हैन अब्युज गर्न भएको हुन सक्छ कतिपय केसेसमा के छ भने हाम्रो यो कल्चर अब इन्टरनेटमा स्पेशली कस्तो नर्मलाइज हुँदै गएको छ भने पिपल डोन्ट पिपल त के बालबालिका जन स्पेशली दे डोन्ट रियलाइज कि उहाँहरुले जे गर्न भएको छ त्यो गलत हो भनेर उहाँहरुले आफैले बुझ्नु भएको हुँदैन के तर सिन्स यु आर अल्सो एन एडभोकेट हैन अनि त्यसपछिबाट हजुर यो एरियामा अलिकति बडी एंगेज पनि हुनुहुन्छ आई वुड वान्ट टू एस जस्तै इन्टरनेटमा यस्ता के कुराहरू चाहिँ छन् जुन प्रोबेबली हामीले नर्मलाइज गरेको होला तर विच इज एटलिस्ट लिगल अथवा हाम्रो कानुनले नदिएका कामहरू पनि हुन सक्छन् सो फर्स्ट अफ अल तपाईँको इन्टरनेटमा नर्मलाइज भएको कुरामा तपाईँको प्रैङ्क्सहरू अर्काको भिडियो खिचेर चाहिँ तपाईँको यत्तिकै विदाउट पर्मिसन पोस्ट गर्ने भयो त्यो चाहिँ लेटली क्र्याकडाउन गरिरहेको छ नेपाल पुलिसको तर्फबाट क्र्याकडाउन भइरहेको छ त्यो बाहेक एकदम कमन भनेको चाहिँ अर्काको फोटोहरू युज गर्ने विदाउट देयर पर्मिसन हजुर उनीहरूको उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको कानुनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अर्को मान्छेको फोटो अनलेस इज फर पब्लिक पर्पोज वा न्युजको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न पाइयो नत्र भने अरू कुनै पनि प्राइभेट सोसियल मिडियामा चाहिँ तपाईँ उनीहरू ट्रल गर्नको ट्रोल गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ जिस्काउनको लागि हैरानी गर्नको लागि वा अरू कुनै पनि कारणले वेदर इट बी तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल बेनिफिट होस् या नहोस् फरक पर्दैन कसैको पनि अर्काको फोटो प्रयोग गरिएको छ भन्ने चाहिँ फर नन इन्फर्मेटिभ युज र उनीहरूलाई दुःख दिनको लागि हैरानी गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ भने चाहिँ त्यसको एक वर्षसम्मको पनि चाहिँ जेल सा सजाय हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ जुन धेरैलाई थाहा हुँदैन अब नेपालमा चाहिँ कतिजनाले के भन्छ भन्दाखेरि फेसबुकमा पब्लिक गरेर फोटो राखिदिएपछि जसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ भनेर सोध्छ तर त्यो चाहिँ ट्रु होइन के किनभने फेसबुकमा मैले पब्लिकै गरेर पोस्ट राखे पनि त्यो क्रिएटिभ कमन्स भन्छौँ हामीले त्यो अन्तर्गत आइसकेको हुँदैन त्यो पब्लिक डोमेनमा आइसकेको हुँदैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई यत्तिकै प्रयोग गर्न पाइँदैन ए सो यदि कसैले मैले फेसबुकमा पब्लिकमै राखेको मेरो फोटो कसैले त्यसलाई युज गरेर एउटा मिम बनाउनु हुन्छ मलाई मे बी होच्याउनको लागि अथवा जिस्क्याउनको लागि भने त्यसमा पनि मैले एउटा मुद्दा दर्ता गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ तपाईँको चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिताको मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको अन्तर्गत चाहिँ च्याप्टर अन प्राइभेसी छ तपाईँको त्यो च्याप्टरमा त्यो च्याप्टरको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले मुद्दा हाल्न मिल्छ हजुर अनि त्यो बाहेक अर्को तपाईँलाई इन्टरनेटमा अर्को एकदम कमन भनेको मेसेजेसको थ्रुबाट कसैलाई पनि हैरानी गर्ने तरिकाले मेसेज पठाइयो भने दुःख दिने तरिकाले कुनै पनि मेसेज पठाइयो भने पहिला पहिला ब्लक कल भनिन्छ नि इन्टरनेटमा पनि त्यसरी नै मेसेज हैरानी हो त्यसलाई त्यसलाई पनि कभर गर्न चाहिँ मुलुकी अपराध संहितामै त्यही च्याप्टरको अन्तर्गत अर्को पनि यसरी नै राखिएको छ विद्युतीय माध्यमबाट गरेको खण्डमा पनि पनिसमेन्ट हुन सक्ने भनेर राखिएको छ मेसेजेसबाट पनि मेसेजेसहरू उहाँले हैरानी गरिरहेको छ भने सकिन्छ तर अब यसको मेजर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एनफोर्समेन्टको मेकानिजम चाहिँ हामी जेनेरली पुलिस कहाँ जान्छौँ तर यसको मेन एनफोर्समेन्ट मेकानिजम चाहिँ हामी आफैले गर्ने हो यो चाहिँ प्रहरी कहाँ जाने होइन यस्तो हैरानी पार्यो भने चाहिँ आफैले मुद्दा हालेर चाहिँ हाल्न सकिन्छ तर अब मैले भने यसको मेजर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ तपाईँले मुद्दा त हाल्नुभयो तर कसले पठायो कहाँबाट पठायो किन पठायो भन्ने कुरा त हामीले आइपी ट्र्याक गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन अनि त्यो आइपी ट्र्याक गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि प्रहरीको मदत पुर्याउनु पर्छ र प्रहरीकोमा जाँदाखेरि यस्तो मुद्दा त हामीले हेर्दैनौँ भन्नेपछि के गर्ने के गर्ने भनेर बिचमा बिच रोकिने चान्स जस्तै अब यसैको लागि नै भनेर हामीसँग एउटा साइबर ब्युरो साइबर सेल त रहेको छ नि त होइन सो मे बी उहाँहरूको रोल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि साइबर ब्युरो छ तर साइबर ब्युरोले जेनेरली केसेसहरू चाहिँ उहाँले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मात्रै हेर्नुहुन्छ कि सो कुनै पनि काम चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारले नै मुद्दा हाल्ने केस हो त्यो केसमा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने यो केस ओके भनेर हेर्नुहुन्छ तर यो मैले अगाडि जुन चाहिँ एक्सप्लेन गरेका मुद्दाहरू छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारवादी भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिवादी फौजदारी आफैले गएर कोर्टमा हाल्नु पर्ने मुद्दाहरू हुन्छ यो केसमा चाहिँ कसरी त्यही मान्छे हो भनेर प्रुभ गर्ने भन्ने सिचुएसनहरू चाहिँ डिफिकल्ट हुनसक्छ किन भन्दाखेरि हामीले अब तपाईँको फर एक्जाम्पल सोसियल मिडियाहरूलाई नै यो मान्छे को हो मैले मुद्दा हाल्नु पऱ्यो भनेर तपाईँको चाहिँ लेटर मगायो भने फर एक्जाम्पल उनीहरूले यत्तिकै हामीलाई दिँदैनन् हामीलाई के हो ल एनफोर्समेन्ट अथोरिटीको थ्रुबाट आउनुहोस् भनेर भन्छन् सो अब यसको एउटा प्रोसेस के हुनसक्छ
online malay uni kuni harassment ko cases aur uthaa bani hai na ab IP track karne mechanism definitely court aur sanga hoda hai na like you said tar malay bhakti badi mudda boy pani mudda dair karnu banda agari ne sur me reporting time maybe malay cyber bureau mangai rakha na sakshu hala nahi hai na mil sa tar ab kastu sama situation sa hona hai ni malay cyber bureau lai na ramro banna khoje ko hai na hai na कति वा राम काम कर कति विक्टिम्स जस्टिस प्रोवाइड करूँ है है तर साइड बाई साइड कतिवटा केस में मैं अलग कें यो भाग सीचुएसन भी क्रिएट हो फर एक्जापल वन अफ द रिसेंट केसेस दैट मैं आगे थी अब मैं लड़ना तो मिलते हैं तर मैं आने भाग में फिमेल मेल ने हरास कर तेरे फोटो लिक कर दूसरे तेरे भिडियो लिक कर दूसरे वह हरास कर अस पी तो मेसेज मेसेज लिखे लिक नहोस्र से साइबर ब्यूरो का गई वहाँ निवेदन मत लेख तर अ इमिडिएटली हेन सकते उसे लिक क्या गए तो लेस पीछे हम हेसो वहाँ भू कि जो क्राइम साइबर ब्यूरो हर एक सोशल मीडिया रिपोर्ट प्रड्यूस कर अभी कुन कुन कंट्री बार कैंवे रिक्वेस्ट करो कैंवे रिक्वेस्ट में कंप्लाई करो कैंवे रिक्वेस्ट में कंप्लाई करिए में एव एटलिस्ट हर एक सोशल मीडिया में एटलिस्ट तब को सौ देखि दुई सौ वाला तब को रिक्वेस्ट पठाइए देखिए इन्फर्मेशन एक्सेस करना साइबर ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट को अर्डर को थ्रू बार मेसेज पठाऊँ एंड इफ दे बिलीव दैट इट इज एक्चुअल एक्चुअली अफ भोलेसन उन्नीर से डेटा मानी को प्राइवेसी प्राइवेट डेटा भी उन्हीं सेयर कर आईपी एड्रेस देखिए लेकर सब कुछ सेयर कर दी इफ दे डू नट इफ दे बिलीव इट इज अ भोलेसन अफ लाइक फ्री फ्रीडम अफ स्पीच तो बेला उ फिर कंप्लाई कर देने जैसे अब कैटा केसेस को इक्जापल को जैसे अब न्यूज को जो पैला सेयर करे अस पीछे ब्लैकमेल होने जो कुछ जो केसेस में हमें कुन लज ने हमला प्रोटेक्ट कर हम इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन एक्ट ही है सेंसन फोर्टी सेवेन से एकदम भेग खाले अब एक तरीका मैं विरोधी भी छू तर अर्क साइड अर्क साइड पर कैटा फिमेल प्रोटेक्ट भी कर फिमेल न सब कुछ मानी प्रोटेक्ट कर स्पेशली फिमेल्स कें भादा खेल तो कानून में के लिखे कुछ भी महिला हैरानी पारने दुख दिने नियत ने कुछ काम करो यो सेंसन लागू होने वाले भो तब कोई कारण से सेंसन फोर्टी सेवेन प्रयोग करें इलेक्ट्रोनिक ट्रांसन एक्ट को सेंसन फोर्टी सेवेन यूज करें विद्युत कारोबार ऐन को अंतर्गत प्रोटेक्शन हमें खोजन सकता ओके सो हमें अनलाइन स्पेस में होने जो अब्यूज अथवा हरासमेंट हमें फेस कर सकता बचा को लगी अथवा के भैल हमें रिफर कर सकने का हम मेन एट इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन एक्ट भो रही मूलुकी अपराध संहिता अभी तेईस संग बाल बालिका संग रिटेड बाल बालिका संबंधी ऐन दुई हजार पचहत्तर छेस में हमें हेन सक अब इसमें मेनली तो हमें भिक्टिमाइज को भिक्टिमाइज भैर हेखे धीरे जसो बाल बालिका पढ़ने गर को हम देखी रहा सो so, तबला के लगता कि इस प्रिवेन्शन को पार्ट में आदा खेल हमें अब लीगल ट्रिटमेंट खोजन भाग अगड़ी ना प्रिवेन्टिव रूप में नहीं हमें कुछ एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन टीचर्स पेरेंट्स को कस्तो रोल चाहिए होना सकता सब भाई महत्वपूर्ण रोल ही तब को यही तीनजना स्टेक होल्डर्स तीनजा एक्टर्स को क्या खेल अंतिम में गए इस रोक्न सकने रहा इस बचा सकने एवं मत तरीका तब को इन्फर्मेसन प्रोवाइड करने हो सो तब हमें अगड़ी कुरा जैसे हम में इसी रैपिड रेट में तब को इंटरनेट एक्सेस बढ़ी रखे लास्ट थर्टीन इयर्स में टेन बार हम सेंवेन्टी पर्सेंट पूछा छोड़ पीछे तेस को बीच में जो नलेज गैप है सिक्सटी पर्सेंट जो पाने इंटरनेट एक्सेस तो नलेज गैप पूर्ति करना कुछ भी प्रोग्राम भर देखि कहीं कहीं एक दुईवटा ठाव यो होता हाई उतो होता है एक दुईवट आगे तर कंप्रिहेन्सिव कैंपेन को एकदम ठूल जरूरत है जो लगता है कंप्रिहेन्सिव कैंपेन हम पेरेंट्स टीचर्स को स्टूडेंट्स को फर्स्ट में तो पेरेंट्स और टीचर्सक चाहिए जो लगता है क्या भादा खेल पेरेंट्स और टीचर्स ने ना पैला से यह बुझ् जरूरी है जो लगता है कैंजा पेरेंट्स और टीचर्स है यो प्रब्लम छोड़ होने सकता आपको बाल बालिका भिक्टिम भैसे मत था पाई देखिज कैंटोटी तो पेरेंट्स आप भिक्टिम होता दोसों कुछ तब को 
उहाँहरुलाई इन्फर्मेसन दि सकेपछि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ बाल बाकी बाल बालिकाले नै प्रभाव गर्नुपर्यो यता तपाईको टीचर्सहरुको थ्रुबाट टीचर्सको थ्रुबाट भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिंक सर्टेन यस्तो खालको हामीले जुन चाहिँ मोरल साइन्स भनेर पढाइन्थ्यो त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईको अब चाहिँ अनलाइन मा चाहिँ के गर्ने सेफ्टीको कुराहरु चाहिँ आई थिंक कोर्समै इन्टिग्रेट गर्नु एकदम जरुरी छ पेरेन्ट्सले चाहिँ यस्तो कुरा गरेर हिचकिसाउने हुँदैन र पेरेन्ट्सलाई हामीले बोल्यो भने अगाडिको चाहिँ जसरी यो हुन सक्छ त्यो हुन सक्छ भनेर जुन चाहिँ सिकाइन्छ त्यो अनुसार चाहिँ बाल बालिकासँग समय समयमा कुरा गर्ने कसैले यसरी मेसेज त पठाएको छैन नि तिमीलाई होइन के छ कसो छ भनेर हेर्ने बाल बालिकाको तपाईँको चाहिँ कतिचोटि उनीहरूले भन्न सक्दैनन् यस्तो केसमा स्पेसियली बाल बालिकाहरूले चाहिँ ला खोलेर बोल्न सक्दैन त्यो बेला चाहिँ आफ्नो बाल बालिकाको साइकोलोजी हेर्ने अनि थर्ड अफ बाल बालिका आफैलाई त इन्फर्मेसन त प्रोभाइड गर्नु परिहाल्यो सो यो तिनटैको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै हुन सक्छ यो चाहिँ डेफिनेटली अवेरनेसकै पार्टमा हामीले बडी काम गर्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क प्रिभेन्सनको लागि त अवेरनेस नै इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को मेन कुरा चाहिँ हजुरले भने जस्तै बाल बालिकाले चाहिँ कति केसमा खुलेर भन्दैनन् होइन बिकज चाइल्ड साइकोलोजी अलिक डिफ्रेन्ट हुन सक्छ हाम्रो रिलेसनसिप डाइनामिक्स एडल्ट सँग अथोरिटी फिगरसँग डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ बाल बालिकाले खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् अन्त स्पेसियली अब यस्तो केसेसमा यदि इन्टरनेटमा केही उहाँहरू कुनै केसमा पढ्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई ओपन अप गर्न अझै गाह्रो हुन्छ होइन स्पेसियली कोही यस्तो मनु रिलेटिभ मान्छे हुन सक्छ होइन उहाँहरूले कसैले ग्रुम गरिरहनु भएको छ अथवा कसैले युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई नै आफैलाई मैले गल्ती गरिरहेको छु बाल बालिका आफैलाई नै जो भिक्टिमाइज हुनुभएको छ भिक्टिमलाई नै पनि मैले गल्ती गरिरहेको छु सो आई हेभ मेड द मिस्टेक म पनि कल्प्रेट हो भन्ने जस्तो एउटा जुन भावना जाग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कति कुरा कम्युनिकेट गर्नु हुँदैन र यो इस्यू चाहिँ झन् कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ सो आई थिङ्क अवेरनेस सँगसँगै हाम्रो बाल बालिकासँग हामीले जसरी कम्युनिकेट गर्छौँ हाम्रो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिज कम्युनिकेसन च्यानलहरू पनि हामीले त्यसरी नै चाइल्ड साइकोलोजीलाई बुझेर स्ट्रेन्दन गर्दै जानुपर्छ त्यो अभियसली त्यो हुँदै गयो र यसमा मलाई अर्को एड गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ एउटा सोसाइटल चेन्ज पनि चाहिने चाहिँ मैले देखेको छु इन द सेन्स द्याट अहिले पनि कतिजना मान्छेको चाहिँ मैले पोस्टहरू देखिरहेको हुन्छु जहाँ चाहिँ एउटा बालिकाको वा एउटा महिलाकै भनौँ न वा कसैको केही कुरा आउँछ अब तपाईँको फोटोज होस् या जे होस् लिक भयो भने मान्छेहरू के गर्यो फोटो खिच्ने कसले भनेको थियो भनेर भिक्टिमलाई नै भिक्टिम ब्लेमिङको कल्चर त एकदमै राम्रो छ र तपाईँको पपुलर भनेको मान्छेहरूले पनि त्यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ है किन गरेको र त्यस्तै कुरा भनेर पपुलर हुने मान्छेहरू पनि छ यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एकदम कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ र भिक्टिम ब्लेमिङलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर एउटा पोलिसी चाहिँ लिएर आउन जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि धेरै ठाउँ हामीले भिक्टिम ब्लेमिङ भइरहेको देख्छु हामीले चाहिँ कन्सेन्ट भन्ने शब्दलाई एकदम धेरै महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ र बाल बालिकाले के सो बाल बालिका मात्रै होइन जसले पनि के सोच्छ हामीले कन्सेन्टमै यो कुरा भइरहेको छ भनेर सोच्छौँ तर उसले चाहिँ अर्को पार्टीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिसयुज गर्छ भनेर कहिले पनि सोचिएको हुन्छ एक्सपेक्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो कन्सेन्चुअल हो भन्ने हिसाबमा गरिन्छ तर पछि मात्रै ला यो त नराम्रो रहेछ भनेर किन सबैजना त त्यस्तो हुँदैन नि त होइन सबैजना नहुने कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्टेन मान्छेले ट्रस्ट गरिन्छ अनि ट्रस्ट गरेको मान्छेले तपाईँको ट्रस्ट ब्रेक गर्ने हो नि त यो चाहिँ ट्रस्ट ब्रिज गरेको ब्रिज अफ ट्रस्ट हो र त्यो ब्रिज अफ ट्रस्ट गरेर इलिगल काम गरेको हो भन्छु मिसयुज भएको हो ट्रस्टको मिसयुज चाहिँ भएको केस हो यो कुरा बुझाउन चाहिँ धेरैलाई एकदम गाह्रो छ नेपालमा चाहिँ यो सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब डू यू ह्याभ एनीथिङ दैट यू वुड वांट टु से जस्ट जसबाट चाहिँ नि जो हाम्रो इन्टरनेटको युजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सेफली इन्टरनेट ब्राउज गर्न सक्नु हुनेछ र एउटा सेफ स्पेस इन्टरनेटमा पनि उहाँहरूले पाउनु हुनेछ सो फर्स्ट अफ अल त तपाईँले अब हुन त अब सबैजना त्यस्तो त हुँदैन तर इफ यू टकिङ टु एनी स्ट्रेन्जर अलवेज बी केयरफुल फर्स्ट अफ अल फर एनी फर वेदर इट बी मेल अर फिमेल डोन्ट बिलिभ इन इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन इन्टरनेट इन द फर्स्ट इन्स्टेन्स पहिलोचोटि देख्नु त यही हो भनेर नगर्नु होला होइन बिलिभेबल छ भने यस अभियसली यही यस्तो रहेछ है भनेर भन्नसम्म त ठिक छ तर कहिले पनि हुन्छ नि वान सर्टमा बिलिभ गर्नुभयो त्यो तेस्रो कुरा तपाईँको त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यस्तो स्क्याम्समा चाहिँ नपर्ने तरिकाले चाहिँ जसले लिस्टिमेट हो कि होइन के हो कसो हो फोन गरेर सबै कुरा बुझेर मात्रै इन्भेस्ट गर्नुहोस् अर्को कस्तो भन्दाखेरि प्राइभेसीको कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान बढाउँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदम प्राइभेसी भन्ने कुरालाई चाहिँ खासै महत्त्व महत्त्व दिएको देखिँदैन ए ठिकै छ नि मैले जहाँ गए नि जे गरे नि हुन्छ भन्ने हिसाबमा अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ प्राइभेसीलाई एकदम ध्यान दिनुहोस् होइन दिनभर म कहाँ गइरहेको छु के गरिरहेको छु कसो गइरहेको छु भनेर इन्फर्मेसन दिनुपर्ने जरुरत छैन जस्तो लाग्छ इन्टरनेटमा पर्सनली मलाई
एकदम महत्वपूर्ण तरीका रिसर्च को स्किल डेवलप कर थैंक यू सो मच राष्ट्रीय तब एकदम इन्फर्मेटिव भो भाषा मैं आज को सेंसन हम ऑडियस को लगी नहीं बिकज हमें धे इंटरनेट में हमी कसरी सीफ ब्राउजिंग कर सकते देखि लेकर कस्ता कस्ता ट्रेंड बढ़ते आई रह जो को बारे में कुरा कर थैंक यू सो मच वंस अगेन फर योर टाइम थैंक यू री आज हमी इस एपिशोड को अंत्य में आई सकता छो हमें सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में कुरा गये हमें इस संग कसरी इंटरनेट में हमें आपको प्राइवेसी मेन्टेन कर पर्ने हो कसरी हमें इन्फर्मेशन क्रस भेरिफाई कर पर्ने क्रस चेक कर पर्ने हो रहा बाल बालिकासंग स्पेशली हमें कम्युनिकेट कर कसरी वहाँ को मनस्थिति बुझे वहाँह इंटरनेट बा कसरी बचे इंटरनेट ब्राउज कर सकता भाजपा कुछ वहाँसंग कम्युनिकेट करने के बारे में कुरा कर संगे हमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट रेस पीछे मूलिक अपराधी संहिता को बारे में कुरा कर हमीसंग साइबर ब्यूरो रहे ये साइबर रिनेटेड केसेस हैंडल करना को लगी हम को बारे में कुरा कर आशा छ कि यो आ, एपिशोड हम ऑडियस को लगी को अनलाइन स्पेसिस में सीनारी कस्तु बुझ् को लगी मात्र न भर अनलाइन स्पेसिस में आपू कसरी सेफ होने वाले बुझ् को लगी अलग इन्फर्मेटिव छे मैं आशा रखे रंगसंगे अब आने आगामी एपिशोड में हम ये व्यक्तित्वसंग करने बिफोर लिविंग आई वुड अल्सो लाइक टू लिव यू विथ हम साइबर ब्यूरो को इमेल एड्रेस और नंबर जता हमें हमीसंग यहां कुछ केसेस भाई में हमें कुरा संपर्क कर सकता और कंप्लेन कर सकता रंगसंगे बाल बालिकासंग संबंधित कुछ केस भे में हमें साइबर ब्यूरो संगसंगे हम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दस नौ आठ में संपर्क कर सकता थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस आई विल सी यू अगेन इन द कमिंग एपिशोड्स थैंक यू